수강생 여러분 안녕하세요. 한국수산업발전사 강좌를 맡은 송경은입니다. 이번 강의는 세 번째 강의로 한 말의 수산업 실태를 파악하는 것을 주제로 진행됩니다. 지난 강의에서는 조선 후기의 수산업 실태를 살펴보았습니다. 읍지를 모아 편찬한 것으로 알려진 조선 후기 편찬 자료인 여지도서와 어장 매매 문기를 통해 조선 후기 수산물의 생산과 수산 관련 조세 그리고 경제성 있는 어장의 사적 소유 체계의 발달을 확인하였습니다. 이번 강의는 동일한 주제로 그 이후의 시기 즉 한말의 수산업과 소유체계 현황을 살펴보는 것을 주제로 진행됩니다. 한말은 근대적 어업법이 도입된 시기이기도 합니다. 이때 어업 관련 법이 현재의 수산업법으로 이어지고 있는데 어업과 관련 소유 권리 부여 등 법제도의 도입에 대해서는 다음 강의에서 보다 자세히 다룰 예정이고 오늘은 법의 시행에 앞서 한말의 수산업의 이용 관행과 소유 실태에 대해 살펴보도록 하겠습니다. 먼저 오늘 주요하게 활용할 한말의 수산업 관련 사료를 소개해 드리도록 하겠습니다. 구한말 조선의 수산업에 대한 조사로서 대표적인 것은 한국수산지입니다. 동자료는 행정의 근본으로서 그 실정을 분명히 파악하기 위한 목적으로 농산공부가 조사한 결과물입니다. 한국수산지의 조사 방식은 우선 조사 및 편지 총문은 농산공부의 수산과장인 이하라 분이치가 맡아 수행하였으며 조사 방식은 전국을 14개 구역으로 나누어 전체 21명의 조사자가 투입되는 형식이었습니다. 조사자는 수산전습소 출신 졸업생이 18명, 수산전습소 교수 출신이 2명 등으로 수산 관련 전문적인 교육을 받고 지식과 기술을 갖춘 정의 관료들로 구성된 것으로 확인되고 있습니다. 참고로 수산전습소는 1888년 11월 수산 교육을 목적으로 한 일본 소재의 교육기관으로 이후 수산강급소, 동경수산대학, 동경산성대학과의 통합을 거쳐 현재는 동경해양대학이 되었습니다. 한국수산지는 한 명을 제외하고는 철저히 일본인으로 구성되었다는 점에서 수탈론적 입장에서 논의되기도 합니다. 반대로 관료가 아닌 당시 순산 분야의 최고 전문가들로 구성되었다는 점에서 바다에 대한 근대적 학지의 결과물로 평가되기도 합니다. 한국수산지의 작성 시기는 어법 성립 무렵인 1908년부터 1911년간입니다. 그리고 전체 총 4권으로 구성되어 있습니다. 권별 주요 내용을 살펴보면 제1집은 조선의 수산 관련 정보를 체계적으로 요약한 총괄서이며 제2집부터 4집까지는 함경도, 강원도, 경상도, 전라도, 충청도, 경기도, 황해도, 평안도 순으로 각 지역을 고찰하고 있습니다. 조사 내용은 역사적 유래, 연역, 위치, 도별 경계, 남북 동서의 길이, 폭, 면적 등과 지세, 자연구해, 명산, 하천, 호소, 해안선, 주요 산물, 교통 등 다양한 내용이 포함되어 있습니다. 아울러 항만, 도서, 기후, 해류, 도로, 해로 등 교통통신, 행정구해, 관공서, 장시 등도 조사되어 있습니다. 이 가운데 수산업과 관련된 정보는 주요 어획물, 어구, 어법, 유통, 산액, 염업 등입니다. 한국수산지는 이전 강의에서 사용된 자료인 여지도서와 유사하게 수산업뿐만 아니라 지리적, 역사적인 부분도 주된 관심사로 담고 있어 
일종의 지리지적 특징도 지닌다 하겠습니다. 무엇보다 한국수산지는 근대적 어건 제도 도입 직전 혹은 직후 한말 조선의 수산업 모습을 기록했다는 점에서 한국수산업 역사에 있어 매우 중요한 사료입니다. 이번 강의에서는 한말의 수산업 실태를 살펴봄에 있어 수산자원의 특성별로 구분하여 설명하고자 합니다. 구분 기준은 수산자원의 이동성과 정착성, 어장의 비옥도, 생산비, 조업구역의 배타성 등네가지 기준입니다. 이러한 구분으로 구분하여 설명하는 이유는 다음 강의의 주제인 근대적 어법의 도입에 앞서 제시한 수산자원의 네가지 특성이 반영되어 어업법이 형성되었기 때문입니다. 즉, 과거의 어업관행과 근대적 어업법의 형성이 연결되는 고리의 설정을 통해 주요 내용을 설명하고자 하는 차원으로 이해하시면 될것 같습니다. 아울러 수산자원의 네가지 기준은 지난 두 번째 강의에도 적용 가능합니다. 간단하게 연결해보면 조선시대 곽전, 태전은 수산자원의 정착성의 특성이 있고 어장 매매 문기의 대상인 어전은 어장의 비옥도가 높은 장소를 대상으로 조업구역의 배탁성을 민간 간에 설정한 대표적 예이고 균역해세의 조세 대상에 포함된 어장은 비교적 먼 바다로 높은 생산비가 요구되는 어업이라는 것입니다. 그리고 잘 아시다시피 수산업은 1차 산업이기 때문에 한말에도 그리고 현대에도 이러한 특성은 그대로 지속되고 있습니다. 조선시대의 경우 수산업의 실태를 기술한 자료가 많지 않고 한국수산지는 한말 조선의 여러 지역의 수산업 실태를 자세하게 기록하고 있어 당시 수산자원의 이용관행과 소유의 모습을 이 자료를 통해 유추할 수 있겠습니다. 이번 시간에는 한말 수산업 현황을 담은 한국수산지라는 사료를 소개하였습니다. 다음 시간에는 한국수산지에 수록된 정착성 수산자원의 이용 형태에 대해 살펴보도록 하겠습니다.